Hi students, today we discuss about the surface tension of a liquids. In that topic of a surface tension, we discuss the property, this is one property of a liquid and this property is of a surface tension. Actually, how surface tension is a concept, you have discussed the details in details. We have to focus on a little bit focus on the rapid. MCQ, one MCQ, minimum one, MCQ, why two MCQ, we have to say that it is compulsory, fixed. कि वह एक MCQ है चाहे उत्पेस हो रहा हो अन्य एक properties of a liquid जी अपन last lecture लगे थे वो तो viscosity जी concept pressure सा concept असना रे then Bernoulli's principle जी concept flow of a liquid जी case असना रे तेज़ और एक MCQ अन्य surface tension और एक MCQ है generally अस्तित्व से अन्य ये जो topic जो पाई लाता surface tension सा तो माला लगे इस मार्च में उन्हें जाना रे मतलब एक मार्च है तो easily मिल सकते एक मार्च मन्ने पेशा एक questions है तो easily attempt करता ही हो सकते कारण neat लगे इतने तो चार मार्च है ताई थे generally इतने चार मार्च है ताई थे city लगे इतने तो एक मार्च है पन तो एक question तुम्हें easily attempt करो सकते अच्छे questions तेजावर which are ले ले आहित तुम्हें previous year से question paper पाई ले तो लक्ष्य दे उसे the perpendicular force per unit length exerted on a imaginary line drawn on a free surface of a liquid. Suppose if we consider this is on a vessel and in that vessel here we take a liquid. The vessel is liquid. In this case, we draw the imaginary line. Draw ke liye. If we draw the imaginary line on this free surface, then this perpendicular force to that imaginary line per unit length. ही जी इमेजिनरी लाइन सरफेस ला ड्रॉ के लिए तला टेंजेंटली ड्रॉ के लिए असना रे ते चावर जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट होता पर यूनिट लेंथ ला दिस इट्स कॉल्ड एज एन सरफेस टेंशन तला इट्स कहाँ मनाए जा सरफेस टेंशन ओके दिस इज एन अलोंग दी टेंजेंट टू द सरफेस सरफेस ला कश्य असना रे टेंजेंट अस it's like examples, you have seen some Jadu Chaprayog, you have seen some Jadu Chaprayog, you have seen Jadu Chaprayog, you have seen Jadu Chaprayog, you have seen Jadu Chaprayog, but you have seen Jadu Chaprayog, 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 its density is greater than the water, water is less than density, but you have seen Jadu Chaprayog, you have seen Jadu Chaprayog, if we take this Jadu Chaprayog, you have seen Jadu Chaprayog, you have seen Jadu Chaprayog, you have seen Jadu Chaprayog, पन माला ये चार फ्लोट कराई चे, फ्लोट कराई चे मजे देखा है करता है ते, then they slowly powered this needle on this water surface, water surface और horizontally place करता है ते, slowly ते होता है ते, then they observe that that needle get float on this water surface, water surface और ती float होता है से, कहाँ float होता है से, जर्मी आजा यहाँ side ने views अर्दा खोला तो तुम चलक्ष्य दिन हाँ water का surface है side view पाते हैं, ही जी needle है, आशित है उन्हें पेशा मी इकड़ ना observe करते प तुम्हारा दिशा से अगर ना इकड़ ना टोक अब्जर्ड करता है सुनारे, then here we observe that this liquid get depressed at here, ये थे ते लिक्विड डिप्रेस जाले, अनि हे निडल से क्या है सुनारे क्रॉस सेक्शन है सुनारे, मन जाए, हे निडल वाटर सरफेस और आशीन रहते होता मैं आशीदा खोली तो माला, हाँ सरफेस दिशा है तो माला, या बाजू से सरफेस दिशा है, � Next one, तेजा पुड़े के लातर weight exerted in a downward direction and this weight is equal to the W is equal to कितने अस्तर यम जी अस्तर। Next one, surface tension से जो force exerted होता है, it is on tangent to the surface। वो माला संगा हाँ surface depressed जाले तेला tangent ना खुल दिया बाजू ले इन्ना, तेला tangent ना खुल दिया बाजू ले इन्ना रहना। And these are the forces due to the surface tension। ये surface tension जो forces हैं, they balance this weight। ये weight लते का ही करता balance करता साथ है। बंग वेट ला बैलेंस के लो मनुंती निडल का होता है तो चार फ्लोट होता है एंड हियर वी ऑब्जर्व दिस फिनोमेना दिस इज एन फिनोमेना ऑफ इस सरफेस टेंशन यम सी क्यों इनके लिए लाए ओके जर हाँ ये माय दे तुम्हाला उड़ गेतला उड़ चीज़ टी गेतली टूथ पी गेतली आनी थी वाटर सरफेस और टाकली तो ती फ्लोट हो Density is less than float, this is a phenomenon of a density, but this is a phenomenon of a surface tension. Even, even weight of the density of the needle is greater, the metal density is less than float, this is a phenomenon of a surface tension, surface tension is a phenomenon. Even here, there is an example, interesting example, you have water in the tub, and you have two toothpicks in the tub, and you have two toothpicks in the tub, that get float on the water surface. पर हेड जर तुम्ही इतना सरफेस टेंशन जर तुम्ही चेंज केला सरफेस टेंशन मुझे तो इतने आता पर जर सरफेस टेंशन मजे इतने काय केला तुम्ही लिक्विड चे ड्रॉप टाकले तुम्ही एक ऐड पने ते सद्य टेबला कि सोप मुझे काय हुई शक्ति मनुन हाथ क्लीन कराई चे कोविड 19 मुझे तर हाथ क्लीन कराई चे तर तेजस्वी ते 
म्हणजे डस्ट टाकतात वॉटर सर्फेसवर त्याच्यावर त्यांनी काय केलं सोप सोल्युशनचे ड्रॉप टाकले तर सोप सोल्युशनचे ड्रॉप टाकले तर त्याच्यातले पार्टिकल्स आहेत ते बाजूला जातात वाय हे का बरं अट्रॅक्ट होतात ते कारण तिथे सर्फेस टेन्शन एक्झर्ट होत आहे पण ज्यावेळेस तुम्ही सोप सोल्युशनचे ड्रॉप त्याच्यावर पुट करताय देन सर्फेस टेन्शन गेट डिक्रीज आणि सर्फेस टेन्शन डिक्रीज झाली तर हे पार्टिकल एकमेकापासून काय होत आहे ते बाजूला जात आहे ते देन हिअर वी ऑब्झर्व दॅट दॅट टूथ पिक गेट मुव्हिंग अवे फ्रॉम दिस वन याच्यावर सुद्धा क्वेश्चन आहे म्हणून सांगितलंय काय केलं दोघांच्या मध्ये सोप सोल्युशनचे ड्रॉप टाकले देन दॅट ड्रॉप गेट मुव्हिंग अवे बिकॉज सर्फेस टेन्शन गेट डिक्रीज सर्फेस टेन्शन मुळे ते जवळ होते आणि ते नंतर काय होत आहे ते बाजूला होत आहेत हे कन्सेप्ट आहेत हे सर्फेस टेन्शनचे फिनॉमिन आहे असे एक्झाम्पल्स विचारलेले आहेत नॉलेज बेसवर चलो मी पुढे जातो आहे पुढचा कन्सेप्ट आहे मला आणखीन एक्सप्लेन करायचं वाय दिस सर्फेस टेन्शन गेट फॉर्म्स आता याच्यावर कन्सेप्चुअल क्वेश्चन आहे त्याच्यासाठी सांगतो सपोज इफ वी कन्सिडर दिस इज अँड वेसल अँड इन दॅट वेसल हिअर वी टेक ए लिक्विड एक लिक्विड घेतलाय लिक्विड म्हणजे वॉटर घेऊ आपण आणि इफ वी टेक ए सम पार्टिकल्स ऑफ दिस लिक्विड तर लिक्विडचे काही पार्टिकल्स घेतले देन इट स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स आर लाईक दिस होम व्हॉट इज अन स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स सगळ्यांना माहिती आहे वॉटर कंटेन्स एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स किती पार्टिकल आहेत एन नंबर ऑफ पार्टिकल देर इज अ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन बिटवीन देन त्यांच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आहे म्हणजे मॉलिक्युल मॉलिक्युलमध्ये फोर्स आहे त्या इंटरमॉलिक्युलर फोर्स म्हणायच त्याच्या पुढे जर गेला प्रत्येक पार्टिकलची स्वतःची रेंज आहे रेंज आहे म्हणजे हा पार्टिकल दुसऱ्या पार्टिकलला अट्रॅक्ट करू शकतो इथपर्यंतच असेल तर अट्रॅक्ट करू शकतो त्याच्या बाहेर जर असेल तर अट्रॅक्ट करू शकत नाही म्हणजे मॅक्सिमम डिस्टन्स अप टू विच इट कॅन एक्झर्ट ए फोर्स ऑन दी अदर पार्टिकल्स दुसऱ्या पार्टिकलवर तो फोर्स एक्झर्ट करू शकतो ते मॅक्सिमम डिस्टन्स दिस इज कॉल्ड ॲज अ रेंज याला काय म्हणायचं रेंज म्हणायचं and the imaginary sphere drawn round a point or a particle up to which it can exert a force on the other particle ek imaginary sphere dakhola ki to kay karu shakto tit paryant dusra particle jar aala tar force exert karu shakto otherwise it cannot exert a force and this imaginary sphere is called as a sphere of influence yala kay word vaparla apan sphere of influence मग असे जर मी इथे पार्टिकल जर घेतले तर ए पार्टिकल घेतला बी पार्टिकल घेतला सी पार्टिकल घेतला देन इट्स स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स आर लाईक दिस वॉज मग इकडचे पार्टिकल्स आहेत हा लिक्विडचा पार्टिकल वॉटरचा पार्टिकल हे सुद्धा वॉटरचे पार्टिकल हे एकमेकावर फोर्स एक्झर्ट करतात ना हा पण लिक्विडचा पार्टिकल हे पण लिक्विडचे पार्टिकल यांच्यावर फोर्स एक्झर्ट होतोय ना पण वरच्या बाजूने एअरचे पार्टिकल आहेत एअरचे पार्टिकल रेअर असतात रेअर असले म्हणजे फोर्स कमी होतो एक्झर्ट होतो आणि कमी फोर्स एक्झर्ट झाला त्यांच्यामध्ये म्हणजेच हा डाउनवर्ड फोर्स म्हणजे आतला फोर्स जास्त असतो आतला म्हणू आपण इनर फोर्स जास्त आहे म्हणून हा पार्टिकल खाली ओढला जातो इथे सुद्धा काय झालंय हा फोर्स कमी आहे त्याच्यापेक्षा डाऊनचे फोर्स जास्त आहेत म्हणून हा पार्टिकल सुद्धा खाली ओढला जातो आणि हा पार्टिकलला सगळ्या बाजूने सारखे फोर्स एक्झर्ट होतात म्हणजे हा पार्टिकल रेस्टला राहतो इक्विलिब्रियमला आहे मग कोणते मॉलिक्युल खाली ओढले जात आहेत ते जे मॉलिक्युल सरफेसला आहे आणि सरफेसच्या जवळ आहे ते मॉलिक्युल खाली ओढले जातात जेवढा सरफेसला जास्त तेवढा फोर्स काय असतो तो जास्त असतो पण जर सरफेसपेक्षा थोडं खाली गेलं तर काही पार्टिकल वर पण येतात लिक्विडचे म्हणून त्याच्यामुळे हा फोर्स कमी होतो अँड ड्यू टू दॅट वन दॅट मॉलिक्युल गेट पुल इनवर डायरेक्शन म्हणून ते मॉलिक्युल आतमध्ये ओढले जातात इंटरमॉलिक्युलर फोर्समुळे आणि कारण बाहेर एअरचे मॉलिक्युल आहेत रेअर अँड मेडियम आहे त्याच्यापेक्षा इथे सगळे लिक्विडचे मॉलिक्युल कोहेझिव्ह फोर्स आहे आणि तो ग्रेटर आहे म्हणून हे मॉलिक्युल खाली ओढले गेले आहेत अँड दॅट वर्क इज अ डन इन दॅट प्रोसेस त्या प्रोसेसमध्ये वर्क डन होत असतं आणि वर्क डन जर झालं देन दॅट मॉलिक्युल गेट मुव्हिंग इन डाऊनवर डायरेक्शन वर्क इज डन अँड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेन्शियल एनर्जी देन दिस पोटेन्शियल एनर्जी इज अ मॅक्सिमम ॲट द सर्फेस एम सी क्यून गेलेला एस सी सरफेसला कोणती एनर्जी असते कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम असं एम सी क्यून गेलेला आहे पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल तर लक्षात येईल कारण इथले हे पार्टिकल खाली ओढले गेले वर्डन झालं सरफेसच्या पार्टिकलचं सगळ्यात जास्त आणि वर्डन इज अ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी मीन्स मॅक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी इज अ स्टोर्ड ॲट द सरफेस वेअर फोर सरफेसला आहे म्हणून त्या एनर्जीला म्हणतात सरफेस एनर्जी कोणती एनर्जी म्हणायचं सरफेस एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ सरफेस एनर्जी का सरफेस कारण सरफेसला आहे म्हणून ओके दॅट्स ऑल म्हणजेच सरफेस एनर्जी इज अ मॅक्सिमम इन दॅट केस सरफेस एनर्जी समज आहे मग आता डेफिनेशन तयार करता येते सरफेस एनर्जी म्हणजे कोणती तुमच्या लक्षात आली आहे That molecules are present at the surface get pulled inward direction. Maximum energy stored in that molecules. This energy is called as surface energy. 
ओके ही एनर्जी को सर्फेस एनर्जी मॉलिक्यूल खा ओढ़ गए कॉम्पैक्ट सर्फेस सर्फेस कॉम्पैक्ट जाए सर्फेस टेन्शन जास्त तैयार मग मला मेच स्टडी कराए सर्फेस टेन्शन जे तैयार है एंड दैट सर्फेस टेन्शन फाइंड आउट बाय यूजिंग दैट फॉर्म्यूला टी इज इक्वल टू एफ अफ ऑन यल हा फॉर्म्यूला है तुम्हारा कैसे युनिट तुम्हारा तैयार करता है इट्स युनिट इज न्यूटन पर मीटर डायमेंशन तुम्हारे तैयार करते हैं यल वन एम वन टी माइनस टू एक यल वन कैंसल एम वन टी माइनस टू यल जीरो होना है दीज आर द डायमेन्शन ऑफ दि सर्फेस टेन्शन विशेष का ही नहीं है ओके okay, न्यूटन पर मीटर मना कि सीजीएस मध्य तो डाइन पर सेंटीमीटर मनाइज वॉटर चो जर घर इज राउंड ए सेवनटी और सेवनटी टू डाइन पर सेंटीमीटर प्यूर वॉटर सा सर्फेस टेन्शन जर तुम्हें इम्प्यूरिटी ऐड के लिए देन दैट सर्फेस टेन्शन गेट चेंजेस सर्फेस टेन्शन बदलते कस बदलते सगैंक महत्ति है जर ती इम्प्यूरिटी जर तुम्हें ऐड के लिए दिस इज एन कम्प्लिटली सोल्यूबल कम्प्लीट सोल्यूबल जर इम्प्यूरिटी तो सर्फेस टेन्शन वाढ़त तुम्हारा महत्ति है मीठ टाक साखर टाकली सर्फेस टेन्शन का होना है वाढ़त कम्प्लिटली सोल्यूबल जर अल तो पार्शियली सोल्यूबल अल तो सर्फेस टेन्शन कमी होते पार्शियल सोल्यूबल को जर डिटर्जंट पाउडर टाकली तुम्हें सोप अंगाला साबण का लो सर्फेस टेन्शन कमी कराए ड्यू टू दैट वन दैट डर्ट गेट इजीली मूव तुम्हें टूथपेस्ट का करता टूथपेस्ट करना करता है सलाइवा मे पेस्ट मिक्स करता है सर्फेस टेन्शन ऑफ दी सलाइवा गेट डिक्रीजेस जी लाल सर्फेस टेन्शन कमी करता है ती आत छिद्रा जाऊ शकता तिथला डर्ट का दातान साबण टूथपेस्ट दातान साबण टूथपेस्ट वरत डस्ट आना है डस्ट जर सर्फेस वैड के लिए सर्फेस टेन्शन कमी होते मिश्री वाली जी पाउडर वपरली जाते ती पाउडर वपरली जते सुधा सर्फेस टेन्शन का होता कमी होता है क्लिनिंग पर्पज अल ना तो वॉटरच सर्फेस टेन्शन तुम कमी के पाजे ओके okay? कन्सेप्ट लक्षा गया क्लियर है नक्की सगैंक मैं तुम्हारा आइडिया यू शकते नरपेक्षा थोड़स पुढ़े जर ग तो सर्फेस टेन्शन के प्रॉब्लम क्या थोड़ा सा मैं फोकस करते जर तुम्हारा असा क्वेश्चन है क्वेश्चन को डिस्कस करूँ मे क्लियर हो जाए तुम्हारा ओके कन्सेप्ट है दिस सर्फेस टेन्शन टी इज इक्वल टू एफ अपन यल और फोर्स ड्यू टू दैट सर्फेस टेन्शन एफ इज इक्वल टू टी इन टू यल इफ यू टेक दिस वेसल जर तुम्हें इतने वेसल जर घेल वेसल घे वॉटर घके वॉटर घेक्स्ट वन पुढ़े जर ग एक प्लेट टाकली एक प्लेट है तुम्हें पाला घर ये तुम्हारे प्लेट आती ती वॉटर सर्फेस टाकून दी देन वॉट एपन्स इन दैट केस देन हियर वी ऑफ ती फ्लोट होती वेग पार्ट जा ज्यास तुम्हारा ही प्लेट यहाँ वॉटर पास बाजूला का आतम का ओढ़ सारा होता ना जर आप हिच प्लेट अर्थ सर्फेस वेवली इधर उचलता फोर्स इधर बाजूला काड़ता फोर्स हा वेगड़ा का महत्ते कारण वॉटर च सर्फेस टेन्शन है वॉटर च सर्फेस टेन्शन च फोर्स है दिस इज अन परपेन्डिकुलर टू दैट फ्री सर्फेस प्लेट च फ्री सर्फेस होता है तेल परपेन्डिकुलर फोर्स एंड दिस फोर्स ये फिजिकल टू टी इन टू यार फक्त फ इधे यल नहीं मना च इधे मनना का इंस्टेड ऑफ द यल हियर वी राइट दिस इज अन टू पाय आर सर कम फरन्स मनना कारण लेंथ है का ही नहीं है सर कम फरन्स है सर कम फरन्स मनना जर माला संगा हि रेक्टैंगुलर प्लेट अती तो रेक्टैंगुलर प्लेटला लेंथ अते ब्रेड अते मे रेक्टैंगुलर प्लेट या केस मे यल जागे तुम्हें यफ इज इक्वल टू टी तसाच यल जागे संगित दोन समोर समोर लेंथ टू यल दोन समोर समोर ब्रेड्थ मे टू बी मे रेक्टैंगुलर प्लेट या केस मे फोर्स एक्जर्ट हो ही प्लेट साथी जाला। माजा कड़े प्लेट नी मजाक जर फ्रेम जर अती तो आत फ्रेम महत्ति है सग आतम फ्री है हि फ्रेम टाकली आतम सुधा फोर्स एक्जर्ट हो नहीं मग अशा वे कि मल्टीप्लाय कर लगते दोन ने मल्टीप्लाय कर कारण बाहर फोर्स है आतन पोर्स है मन दोन ने मल्टीप्लाय के इतने सुधा सर्कुलर प्लेट जर अस्सी प्लेट जर अल तो फक्त बाहर सर्फेस वोर्स एक्जर्ट हो जर ही रिंग जर घी रिंग मन ली रिंग जर घी तो आतम फोर्स एक्जर्ट हो जर दोगी ही रेडियस सेम जर अल या रिंग की थिकनेस कमी अल तो तुम्हें डायरेक्टली दम ने मल्टीप्लाय के तरी चले कारण बाहर का फोर्स आतला फोर्स मन दोन ने मल्टीप्लाय करा क्लियर है अशा पद्धति ने कैलक्युलेट के लक्ष दे जर समा कभी कभी तुम्हारा सीडी महत्ति है ना क्वेश्चन यून गए संगत सीडी महत्ति है ना कॉम्पैक्ट डिस्क कॉम्प्यूटर सापरता तुम्हें पिक्चर पहाने सापरता है तो हि कॉम्पैक्ट डिस्क तुम्हें ऑब्जर्व के लिए तो अभी बरबर है इतने सगे का 
सॉलिड पार्ट आहे ही वॉटर सर्फेसवर मी टाकून दिली तर त्यांनी असं विचारलं तुम्हाला हाऊ मच एक्स्ट्रा फोर्स ड्यू टू द सर्फेस टेन्शन सर्फेस टेन्शन मुळे एक्स्ट्रा फोर्स किती आहे असा जर क्वेश्चन आला तर इनर रेडियस इज स्मॉल आर आउटर रेडियस इज अ कॅपिटल आर आउटर रेडियस कॅपिटल आर आहे मग अशा केसमध्ये यफ इज इक्वल टू टी इंटू यल तर काय करायचं आतमधला एक फोर्स म्हणून त्याच्या केसमध्ये यलच्या जागेवर टाकायचं टू पाय आर स्मॉल आर हा आतली सरकम्परन्स आणि बाहेरनं पण फोर्स एक्झड होतो म्हणून त्याच्या केसमध्ये म्हणताना काय म्हणायचं प्लस टू पाय कॅपिटल आर and then here we write this f is equal to the f is equal to t into 2 pi small r plus ka asnare capital r jhala concept ye chor problem vichar lai kahi asudana value deu dena kai fark padta hai tumhi solve easily karu shakta hai okay asha padhatine aple kiti tari mcq ye chor cover hun jata asade manun best kalun gya this f is equal to t into l asso pan jar tala don side ne force exert hot asel tar tune multiply kara nasel exert hot tar fakt t into l kara l cha jagavar length ghyayche fakt je kahi asel shape vegla ghetla tumhi pentagon ghetla tar pachhi bajun chi addition kara perimeter ghyun taka is tech ithe rectangle hota manun char hi bajun chi addition kele mi circle asel tar circumference ghyun takla असा जो काही तुमचा शेप असेल त्याच्यावरून आपण ते घेऊ शकतो विशेष असं काही नाही कधी कधी न्यूमेरिकल असतो सपोज जर तुमच्याकडे या पद्धतीने तर प्लेट जर असेल ग्लास प्लेट आणि याची थिकनेस दिलेली असते आणि याची लेंथ आणि ब्रेड दिलेली असते मग आपण कन्फ्यूज होतो लेंथ ब्रेड घ्यायची का थिकनेस घ्यायची मला सांगा वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये काय आहे हितपर्यंत वॉटर असते वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये थिकनेस आणि ब्रेड थे का नाही मग मला इथून जर खालून ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला काय दिसणार आहे हा असा सरफेस दिसेल ही प्लेट तुम्ही जरी डीप केलेली असेल प्लेट जरी डीप केलेली असेल पण वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये एवढाच पार्ट आहे ना एवढाच पार्ट आहे ना वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये मग त्याची ब्रेड झाली आणि त्याची थिकनेस झाली मग या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर हा एरिया कॉन्टॅक्टमध्ये येईल ना त्यांचा मग तो एरिया घेऊन टाकायचा जेवढा वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणार तेवढाच घेऊन टाकायचा ओके हे कन्सेप्ट लक्षात ठेवा हे झालं तुमचं एक पार्ट त्याच्यानंतर पुढचा कन्सेप्ट मी मगाशी तुम्हाला सरफेस एनर्जीचं वर्डिंग केलं होतं आता सरफेस टेन्शन आणि सरफेस एनर्जी यांच्यामधलं रिलेशन्स आता मी ते सांगत नाही बसत तुम्हाला एक फ्रेम घ्या ते ती थिरी झाली आता तुम्हाला माहित आहे ते कन्सेप्ट वॉट इज द रिलेशन इन बिट्वीन द एम देन दिस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू द टी डी ए हा तुमचा फॉर्म्युला आठवत आहे टी इज अ सरफेस टेन्शन वर्डन मीन्स सरफेस एनर्जी त्याला डी म्हटलं तरी चालेल बिकॉज वर्डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी त्याच पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम असते सर्फेसला म्हणून त्याला म्हणायचं सर्फेस एनर्जी क्लिअर आहे म्हणजेच टी इज इक्वल टू डी ई डिवायडेड बाय डी ए किंवा टी इज इक्वल टू ई अपॉन ए हा तुमचा फॉर्म्युला तयार झाला दिस ऑन रिलेशन इन बिट्वीन सर्फेस टेन्शन अँड सर्फेस एनर्जी दोघांच्या मधलं काय असणार आहे रिलेशन असणार हे तुमचा कन्सेप्ट झाला त्याच्यापेक्षा थोडस पुढे जर गेला तर हे सर्फेस टेन्शन सर्फेस एनर्जीची केस मग याच्यावर क्वेश्चन कसे असतात क्वेश्चनचे टाईप सांगतो तुम्हाला असं म्हणतील एक बबल आहे याची रेडियस सुरुवातीची आर वन आहे ही बबल मला ब्लो करायची आहे मोठी करायची आहे मोठी करायची म्हणजे त्याची रेडियस मला करून टाकायची आर टू त्याची रेडियस किती करायची आर टू करायची मग त्याच्यासाठी काही वर्क डन होईल का नाही मग हाऊ मच वर्क इज डन इन दॅट प्रोसेस या प्रोसेसमध्ये किती वर्क डन होणार आहे मग मला जर हे वर्ड डन कॅल्क्युलेट करायचं तर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मी टी इंटू डी ए म्हणणार का नाही पण काय हा बबल बबल म्हणजे किती सरफेस फ्री आहेत आतला पण फ्री सरफेस आतमध्ये एअर आहे ना मग आतला फ्री सरफेस बाहेर पण एअर म्हणजे बाहेरचा फ्री सरफेस म्हणजेच या केसमध्ये कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल मला टू ने म्हणून डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टी डी ए येणार आहे फॉर्म्युला मग अशा केसमध्ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू द टू टी तसंच वॉट इज अँड डिफरन्स इन बिट्वीन दॅट एरिया एरिया मधला डिफरन्स किती आहे त्यांच्यामध्ये एरिया मधला डिफरन्स जर घेतला तर बाहेरचा एरिया छोटा आतला सर्फेस एरिया दोघांची सबट्रॅक्शन करा देन दिस इज अन फोर पाय आर टू स्क्वेअर मायनस फोर पाय आर वन स्क्वेअर देन दिस इज अँड इक्वल टू द टू टी आपण हे फोर पाय दोघांकडून कॉमन घेऊ फोर पाय इन टू टू केले तर एट पाय येतील एट पाय टी आर टू स्क्वेअर मायनस आर वन स्क्वेअर दॅट्स ऑल आला फॉर्म्युल तयार होतो वेगळं काही नाही आहे आणि काय टाका व्हॅल्यू काय टाकायची कुठून कुठे ब्लो करायचं तुम्हाला किती वर्डन असं विचारलं तर टाका वर्डन म्हणा किती एनर्जी स्टोअर झाली असं म्हणा काही अडचण येत नाही जर मी बबलच्या ऐवजी ड्रॉप घेतला असता हा ड्रॉप मला सांगा ड्रॉपच्या केसमध्ये किती फ्री सर्फेस एरिया असतं रे ड्रॉपच्या आतमध्ये सगळं लिक्विड आहे की नाही आतमध्ये सगळं काय लिक्विड आहे म्हणजेच एकच फ्री सर्फेस एरिया आहे एकच फ्री सर्फेस एरिया आहे तर टू घेणार का नाही टू घेणार का नाही फोर पाय बाहेर घेतले इथे फोर पाय येईल संपला प्रश्न 
विशेष का ही नहीं है कन्सेप्ट लक्षा घया ओके यानतर अजु एक का टाइप से क्वेश्चन तुम्हारा विचार ले प्रॉब्लम तुम्हें लगे इजीली सॉल्व करू शता ओके मगे राहू दयाच नहीं जे जे तुम्हार हाथ में मार्क्स ना कवर कर व्यवस्थित लगे आखीन एक जर संगीन एक है सपोज इफ यू कन्सिडर दिस इज एन वन ड्रॉप हूज रेडियस इज आर एंड दैट गेट कोल दैट गेट स्प्लीट इन टू स्मॉल ड्रॉपलेट्स छोटा 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 ड्रॉपलेट मध्य कन्वर्जन है तुम्हारा फॉर्म्यूला महत्ति है इजिकल टू टी ए मैं संगा ये सरफेस टेन्शन बदल ल का लिक्विड तो ते है ना ते जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट जाए किन ड्रॉपलेट जाए सग रेडियस कि प्रत्येका रेडियस स्मॉल आर है अभी जर केस आली माला संगा लिक्विड बदल का नहीं एरिया बदल का बदलला एरिया का सरफेस एरिया वाढ़ला सरफेस एरिया वाढ़ला मजे एनर्जी काड़ली येक्षा ये एनर्जी वाढ़ली कहते है हि एनर्जी एरिया वाढ़ला एनर्जी वाड़े ना मग एनर्जी वाढ़ी मजे या केस मधे ये एनर्जी वाड़ी आली कुछ दैट गेट एनर्जी एप्सॉप फ्रॉम द सराउंडिंग सराउंडिंग मधुन ती एनर्जी एप्सॉप के लिए ही केस रिवर्स पे शकता है तुम्हें रिवर्स पे शकता है रिवर्स कश घेना देन दिस गेट गेट्स रिवर्स दैट नंबर ऑफ ड्रॉपलेट गेट कोलैस है नंबर ऑफ ड्रॉपलेट गेट को लैस एकत्र फॉर्म से वन ड्रॉप एक ड्रॉप तैयार के पेक्षा एनर्जी कमी ना मग यनी एनर्जी का क्वेश्चन है कन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एनर्जी एब्सॉर्ब करते इवॉल्व करते है एक ड्रॉप से नंबर ऑफ होता तो एनर्जी इवॉल्व सॉरी 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 एक ड्रॉप से नंबर ऑफ होता तो एनर्जी एब्सॉर्ब नंबर से एक होता तो एनर्जी का होते इवॉल्व फरक कल है पाठ नहीं कराए लक्षा घया अरे ये एनर्जी लगते जास्त एनर्जी नहीं मग लगते मग एब्सॉर्ब करा लगे ना आशा ये एनर्जी कमी है कमी कराएँ बाहर काड़ावी लगे ना अस लक्षा कायम से लक्षा रहे देन दिस एन कन्सेप्ट ऑफ दिस वन्स पाला संगा तेंसिटी बदल का नहीं मस बदल का नहीं वॉल्यूम बदल का नहीं मग यूम य सगड़ छोटा छोटा वॉल्यूम सारख ना एक वॉल्यूम स्मॉल वी तो यन नंबर ऑफ है एन वी वॉल्यूम सारख है मे फोर बाय थ्री पाय आर क्यूब मोटा ची रेडियस कैपिटल आर है छोटा ची रेडियस फोर बाय थ्री वॉल्यूम है तेज फोर बाय थ्री पाय आर क्यूब स्मॉल रेडियस इधे फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री कैंसल पाय पाय गेट कैंसल आर इज इक्वल टू द यन रेस टू वन बाय थ्री इंटू स्मॉल आर दिस एन रिनेशन बिट्वीन दे रिलेशन व्हाट इज अ कैपिटल आर कैपिटल आर इज अ रेडियस ऑफ ए ड्रॉप व्हाट इज अ स्मॉल आर रेडियस ऑफ ए ड्रॉपलेट व्हाट इज अंग नंबर ऑफ ड्रॉपलेट शक्य तो ड्रॉपलेट तुम्हारा अशे देता थाउजंड एट सिक्सटी फोर अशे देता कि जैसा क्यूब रूट तुम्हें इजीली कैलक्युलेट करू शता सग न्यूमेरिकल मे चेक करा तुम्हार लक्षा आती अशा पद्धति ने दिल्ली आता एक क्वेश्चन अो तुम्हें मनल ना एनर्जी एब्सॉर्ब जा वॉल जा क्वेश्चन है असा क्वेश्चन आला तो एकदम सिंपल केस है एनर्जी कि एब्सॉर्ब जा डीई मना तला डी डब्ल्यू मना तला बेसिक फॉर्म्यूला टी डी ए ड्रॉप है टी डी ए कन्सेप्ट है आता मैं तुम्हारा सॉल्व नहीं करूँ दाखो डेरिवेशन मैं तुम्हारा फॉर्म्यूले संगत कैसे लक्षा ठेवा तो पहू अपन पाय दे इज इक्वल टू द इज इक्वल टू द फोर पाय टी जर समा तुम्हारा कैपिटल आर जर दिलाल तो कैपिटल आर स्क्वेर इंटू टी यन रेस टू वन बाय थ्री मैनस वन हा फॉर्म्यूला वैसे एकदम सिंपल जर तुम्हारा का ही हो एक ड्रॉप से नंबर ऑफ हो नहीं तो नंबर ऑफ च एक हो दया का ही हो दया का ही फरक नहीं पड़ता पं जर तुम्हारा मोटा ड्रॉप की रे ड्रॉप की रेडियस ये ड्रॉप मानता शक्य तो ये ड्रॉपलेट मानता जर तुम्हारा मोटे ड्रॉप की रेडियस दी अल तो हा फॉर्म्यूला वैसे फोर पाए तो कॉन्स्टंट आसो मैं कैपिटल आर दिला तुम्हारा टी का है तेज़ सरफेस टेन्शन है सरफेस टेन्शन पॉन्स्टंट है कि ड्रॉपलेट है होते ते दिल का ही उद्या एक नंबर ऑफ उद्या नहीं तो नंबर ऑफ से एक उद्या हाच फॉर्म्यूला पन कभी कैपिटल आर दिलाल तो स्मॉल आर दिलाल तो फॉर्म्यूला वैसे फोर पाय स्मॉल आर स्क्वेर इन टू टी यन मैनस यन रेस टू टू बाय थ्री एन मैनस एन रेस टू टू बाय थ्री हा फॉर्म्यूला वैसे एन का नंबर ऑफ ड्रॉपलेट आर का स्मॉल आर छोटा ड्रॉपलेट ची रेडियस है छोटा ड्रॉपलेट ची रेडियस है अशा पद्धति तुम्हें फॉर्म्यूले यूज करू शता है हा कन्सेप्ट तुम्हार लक्षा आला पाजे मे का दिल है ना तैरुन ठरवा फॉर्म्यूला यूज कराएं जनरली स्मॉल आर एंड कैपिटल आर एकदा दी नहीं 
पण जरी दिले असे तर तुमचा फॉर्म्युला असा पण तुम्ही लिहू शकता फोर पाय टी देन दिस इज अन यन आर स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर जर दिला असता तर पण नाही देत दोन्ही पण देत नाहीत कधी एक तर तुम्हाला हाफ फॉर्म्युला वापरावा लागतो किंवा हाफ फॉर्म्युला वापरावा लागतो दोन्ही पैकी एकच देतील ना दोन दोन व्हॅल्यू फिजिक्स कसं आहे जेवढे कमी व्हॅल्यू देता येईल ना तेवढे देत असतात ते आपण शोधायचे फॉर्म्युले त्यांचे रिलेशन तयार करायचे असतात ओके म्हणजे हे कन्सेप्ट लक्षात येतात मग तुम्हाला छोट्याची मोठ्याची रेडियसचे कन्सेप्ट वापरायचे असतील तर हे वापरा ओके त्याच्यावरून तुम्हाला थोडीशी आयडिया मिळू शकते हे कन्सेप्ट त्याच्यामध्ये येऊन जात असतात ओके नेक्स्ट वन त्याच्या पुढे जर गेला तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्टचा एक छोटासा कन्सेप्ट आहे त्याच्यावर कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन आहे त्याच्या काही फॉर्म्युलेची केस वापरत नाही आपल्याला जरी दिलेली आहे ना बोर्डची केस तर जास्त काही त्याच्यामध्ये येत नाही ती कॉस्ट थेटा इज इकल टी टू मायनस टी वन डी बाय टी थ्रीची केस आहे कारण त्याच्यावरून टी वन टी टू टी थ्री तुम्ही बदलू शकता शेप कसा तयार होत असतो हे सांगण्यासाठी ते दिलं आहे पण तुम्हाला आता त्याच्यावर एम सी क्यू टाईपचे क्वेश्चन जर म्हटलं तर तुम्हाला असं विचारू शकता ते जर तुम्ही वॉटर प्रुफिंग एजंट वापरताय म्हणजे समजा तुमचा स्लॅब स्लॅब असेल घराचा स्लॅब टाकत असेल तर त्याच्यामध्ये वॉटर प्रुफिंग एजंट ऍड केलेलं असत ओके वॉटर प्रुफिंग हे कशासाठी ऍड करतायत तर तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे काय असतं वॉटर प्रुफिंग एजंटमुळे वॉटर प्रुफिंग एजंटमुळे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट वाढतो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट सगळ्यांना माहिती आहे काय अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट अर्थात आहे का पहा एक वेसल घेतली याच्यामध्ये मी लिक्विड घेतलं ओके कॉन्केव सरफेस तयार झालाय अँगल मेड बाय द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड ॲट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट ओके देन द टँज द अँगल इन बिटवीन द टँजंट राऊंड टू द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड अँड ए सॉलिड सरफेस मेजर फ्रॉम द लिक्विड साईड इज कॉल्ड ॲज अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट मग हा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट काय करतात ते वाढवतात अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट जर ऍक्युट जर असेल तर चान्स आहे की स्लॅब गळवू शकतो पण जर हा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट जर तुम्ही मोठा केला ऑप्टिव्ह जर केला तर त्यावेळेस ऑप्टिव्ह जर केला तर थिटा जास्त येतो आणि थिटा जर वाढला तर सरफेस टेन्शन वाढ मग दोघांच्या मधलं सरफेस टेन्शन वाढलं तर ते लिक्विड आतमध्ये आपण आठवते का तुम्हाला ड्रॉपच्या डायग्राम होत्या जर सपोज हा वॉटर घेतलं वॉटर घेतलं प्युअर वॉटर आणि हे वॉटर जर आपण इथे स्प्रेड जर केलं तर त्याचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ग्लास बरोबर असतो झिरो आणि स्लॅबच्या मटेरियल बरोबर पण कमी असतो म्हणून स्लॅबला छोट्या छोट्या थोड्या भेगा असतील छोट्याशा म्हणतो मी एकदम केसासारख्या तरी ते वॉटर आतमध्ये जाऊ शकतं कारण तिथला अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट खूप कमी आहे मग हे वॉटर मला आज जाऊ द्यायचं नाही मग मी काय करणार तिथे जे मटेरियल वापरतो ना सिमेंटमध्ये तर त्याच्यात वॉटर प्रुफिंग एजंट टाकणार मटेरियल बदललं मटेरियल बदलला तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बदलतो लक्षात ठेवा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कशावर डिपेंड आहे सॉलिड लिक्विड पेअरवर डिपेंड असतो झालेला कन्सेप्ट होता सॉलिड लिक्विड पेअर याच्यावर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट डिपेंड्स आहे मग तुम्ही काय केलं वॉटर तर लिक्विड तेच आहे पण तुम्ही काय केलं सिमेंटमध्ये वॉटर प्रुफिंग एजंट ऍड केला सॉलिड घेतलं त्याच्यामुळे तिथला अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट वाढला अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट वाढला म्हणजेच हा जो तुमच्याकडे छोटा असा ड्रॉप तयार होणार होता हा तुमचा असा ड्रॉप तयार झाला ऑप्टिव्ह अँगल झाला ना ऑप्टिव्ह अँगल करावं लागेल ना हा थिटा इथे काय झाला ऍक्युड अँगल आहे मग हा ड्रॉप बनून राहत असतो पण ते पाणी आत जाणार नाही हा तिथे भेग पडलेली असेल त्याच्यावर ड्रॉप बनून राहील ते पाणी पण आज जाणार नाही का कारण अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट वाढलाय सरफेस टेन्शन वाढलंय ते लिक्विड एकमेकाला असं कॉन्ट्रॅक्ट करून फ्री सरफेसचे मॉलिक्युल एकमेकाला जास्त कॉन्ट्रॅक्ट करायला लागले सरफेस टेन्शन वाढल्यामुळे ते बाजूला जातच नाही सॉलिडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जात नाही म्हणून ते पाणी खाली येणार नाही म्हणजे लिकेजचे चान्सेस बाजूला झाले म्हणून ते वॉटर प्रुफिंग एजंट ऍड करता आहे ओके जर तुम्हाला माहित आहे रेक्झिन मटेरियल वापरता येते रेक्झिन मटेरियल कशासाठी वापरता येते तिथे पण जास्त आहे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट वाढवला जातो रेक्झिन मटेरियलमध्ये सुद्धा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इन्क्रीज करायचा म्हणजे अमरेला वगैरे बनवले छत्री वगैरे बनवले जाते त्याच्यापासून रेक्झिन मटेरियल किंवा आपल्या तुमच्या बॅग असतील तुम्ही बॅग परचेस करायला गेल्यानंतर ते सांगतात तुम्हाला की ही पावसापासून बचाव करेल तुमचं तुमचे नोटबुक भिजणार नाही तुमचे बुक भिजणार नाही काय करतात रेक्झिन मटेरियल ऍड केलेलं असतं त्याच्यामुळे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट त्याच्यावर पाणी जरी पडलं पावसाचं तर त्याचे ड्रॉप तयार होतात आणि ते ड्रॉप इझिली निघून जात आहेत तुम्ही सुद्धा आपण साधा शर्ट घातला तर तिथे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कमी असतो म्हणून ते पाणी आतमध्ये जातं शर्ट ओला होतो हे जर तुम्ही रेनकोट वापरला त्याच्यावर रेक्झिन मटेरियल असतं तिथे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट वाढतो ड्रॉप तयार होतात ड्रॉप तयार झाले तिथे इझिली बाजूला निघून जात आहे आतमध्ये जातच नाही हा दोघांमधला फरक आहे समजता सगळ्यांना ना म्हणजे तिथे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट काय केलं होतं वाढवला जातो मग हा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कोणावर डिपेंड आहे
हे सॉलिड आहे हे लिक्विड आहे लिक्विडच्या फ्री सरफेसच्यावर कोणतं मटेरियल आहे त्याच्यावर सुद्धा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट डिपेंड असतो म्हणजे त्याच्यावरून तुम्हाला कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन मिळतात ते कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणून बोर्डच्या बुकमध्ये पॉईंट दिलेला आहे एकदा वाचून काढा लक्षात येऊन जाईल सिम्पल केस बाकी नका वाचत बसू ते थिअरी आता कसं झालं अॅक्युट अँगल कसं झालं काय झालं नका वाचव पण आपल्याला जे बेसिक माहीत पाहिजे तेवढं फक्त करून घ्या ओके चलो पुढच्या कन्सेप्टकडे जर गेला तर एक्सेस प्रेशरचा एक कन्सेप्ट आपल्याला प्रोवाइड केलेला आहे वॉट इज अन एक्सेस प्रेशर एक्सेस प्रेशरची केस काय आहे सगळ्यांना माहीत आहे If we take a liquid drop, liquid drop जर घेतला तर लिक्विडची काय प्रॉपर्टी असते टू कॉन्ट्रॅक्ट इट्स फ्री सर्फेस एरिया टू कॉन्ट्रॅक्ट इट्स फ्री सर्फेस एरिया त्याचा फ्री सर्फेस एरिया कॉन्ट्रॅक्ट करण्याची त्याची प्रॉपर्टी असते का बरं कारण सर्फेस टेन्शन मध्ये आत आतमध्ये ओढलं जात मग तो ड्रॉप असेल तर ड्रॉप असेल समजा लिक्विडचा ड्रॉप जर घेतला तर तो सुद्धा घेऊ शकता तुम्हाला हे माहित आहे का रिझन कि रेन ड्रॉप घेतला तर रेन ड्रॉप स्पेरिकलच का असतात स्पेरिकलच का असतात ते का किंवा लिक्विडचे ड्रॉप जर पाहिले एअरमध्ये टाकले तर ते स्पेरिकलच का होतात का कारण फ्री सर्फेसचे मॉलिक्युल आतमध्ये ओढले जातात सर्फेस टेन्शनमुळे आणि आतमध्ये ओढले जातात म्हणून सर्फेस एरिया सगळ्यात कमीत कमी होतो आणि सगळ्यात कमीत कमी सर्फेस एरिया असणारा शेप आपल्या जॉमेट्रीमध्ये स्पेअर आहे म्हणून तो शेप कसा तयार होतो स्पेरिकल होतोस मग आता हा स्पेरिकल शेप तयार झालाय अँड इयर वी से दॅट लिक्विड इज अ प्रेझेंट आणि अजूनही ते लिक्विड काय करते कॉन्ट्रॅक्ट करत आहे कॉन्ट्रॅक्ट केल्यामुळे आतमधला प्रेशर हा इंटरनल प्रेशर आणि हा आउटर प्रेशर आहे आतमधला प्रेशर हा बाहेरच्या प्रेशरपेक्षा जास्त होतो आणि हा जो जास्त झालेला प्रेशर आहे एक्सेस प्रेशर आहे त्याला मी डी पी म्हणतो किंवा मी पी म्हटलं तरी चालेल म्हणजेच पी आय इंटरनल प्रेशर मायनस आउटर प्रेशर आतमधला प्रेशर बाहेरचा प्रेशर हा प्रेशर एक्सेस होतो आणि त्याचा आपण प्रूफ घेतलेला आहे मी डिटेलमध्ये जात नाही आता प्रूफ आपल्याला फक्त माहितीसाठी होतं आता फॉर्म्युल्याकडे जातो हा जर तुमचा ड्रॉप जर असेल तर एक्सेस प्रेशरचा फॉर्म्युला होता टू टी अपॉन आर टी इज अँड सर्फेस टेन्शन ऑफ द लिक्विड आर इज अँड रेडियस ऑफ दिस लिक्विड त्या लिक्विडची रेडियस असणार आहे आणि इफ वी सबस्ट्यूट दॅट व्हॅल्यूज इन दॅट वन देन वी कॅन फाइंड आउट एक्सेस प्रेशर इन ए लिक्विड ड्रॉप हेच जर तुम्ही बबल घेतला बबल म्हणलं मी बबल जर घेतला असेल तर आतला पण फ्री सर्फेस आहे बाहेरचा पण फ्री सर्फेस आहे पण लिक्विडची प्रॉपर्टी टू कॉन्ट्रॅक्ट इट्स फ्री सर्फेस मग आतमधला प्रेशर बाहेरच्या पेक्षा वाढतो आणि हा एक्सेस प्रेशर येतो दिस इज ऑन फोर टी डी वाढे बाय आर कसं लक्षात ठेवणार अरे दोन सर्फेस आले म्हणजे दोनने मल्टिप्लाय करणार ना बेदोने चार दोनने दोनला मल्टिप्लाय केलं चार येतील ना टू इंटू म्हणून हे बबलच्या केसमध्ये दोन फ्री सर्फेस बाहेरचा आतला आला तर फोर टी येतं आणि जर ड्रॉपची केस असेल तर टू टी डिवाडे बाय आरची केस येऊन जात असते हे लक्षात ठेवा ओके हे क्लिअर ठेवा सगळ्यांनी त्याच्यानंतर असे पण क्वेश्चन असतात जर आयसोथर्मल प्रोसेस आहे आणि दोन ड्रॉप कोलॅस झालेत एकत्र आले ते जर माझ्याकडे हे दोन ड्रॉप आहेत आणि हे एकत्र जर आले तर आता नवीनची रेडियस किती होणार किंवा बबल येथे याची रेडियस होती आर वन याची रेडियस होती आर टू दोघे एकत्र आले आयसोथर्मल प्रोसेस मध्ये तर यांची कंबाईन जो तयार झालाय कंबाईन जो तयार झालाय त्याची रेडियस किती त्याची रेडियस आहे आर अँड वॉट इज इट्स व्हॅल्यू आर इज इक्वल टू स्क्वेअर डॉप आर वन स्क्वेअर प्लस आर टू स्क्वेअर संपला पाय अजून एक कन्सेप्ट आहे जर माझ्याकडे हा एक बबल असणार आहे आणि त्याच्या शेजारी एक बबल जर असणार आहे हा बबल याला काय करणार असा प्रेस करणार का पाहिजे प्रेशर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द रेडियस ज्याची रेडियस कमी त्याचा प्रेशर जास्त मग हा काय करेल त्याला असा शिपुश करेल याची याच्यात प्रेशर जास्त आहे मग हा ज्या वेळेस एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतील इंटरफेसला येतील त्यावेळेस काय करेल हा पुश करेल पुश केल्यामुळे हा सरफेस आहे ना थोडासा आतमध्ये जाईल आतमध्ये गेला म्हणजे असं आतमध्ये ढकलेल तू त्याला आणि हा जो इंटरफेस तयार होईल त्याची रेडियस काढायची असेल त्या इंटरफेसची रेडियस असेल आर याची रेडियस असेल आर वन याची रेडियस असेल आर टू मग त्यावेळेस तुमचा फॉर्म्युला येतो वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर टू मायनस वन अपॉन आर वन किंवा वन अपॉन आर वन मायनस वन अपॉन आर टू असं म्हटलं तरी चालेल काय नाही फरक पडत समज आहे म्हणजेच जर त्या इंटरफेस याचा प्रेशर जास्त आहे एक्सेस प्रेशर का कारण त्याची रेडियस कमी रेडियस कमी म्हणजे प्रेशर जास्त मग याचा प्रेशर जास्त असल्यामुळे हा काय करेल मोठ्या बबलला ढकलेल पुश करेल त्याच्यामुळे याचा जो सरफेस तयार होतो हा थोडासा बेंड तयार होतो आणि जो इंटरफेस तयार होतो दोघांच्या मधला त्याची रेडियस काढायची असेल तर हे रिलेशन तिथे वापरावं लागतं किंवा याला जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला असंही म्हणता येतं आर वन इंटू आर टू डिवाडे बाय आर टू मायनस आर वन असं हे सॉल्व्ह केलं तर 
ते पण जमत आहे तुम्हाला ज्या पद्धतीने तुम्हाला वापरायचं आहे ना इक्वेशन त्या पद्धतीने तुम्ही वापरू शकता एकदम इझी कन्सेप्ट आहे समज आहे म्हणजे हा एक पार्ट तुम्ही तिथे यूज करू शकताय त्याच्यानंतर हा आणखीन एक कन्सेप्ट असतो विचारलेला पार्ट असतो समजा मी इथे बकेट घेतली इथे माझ्याकडे टॅप कॉक आहे इथे माझ्याकडे टॅप कॉक आहे पाणी वरून सोडलं जनरल जी केस तुम्हाला ऑब्झर्व झाली अरे पाणी वरून खाली पडत असेल तर इथे असे बबल तयार होतात एअरचे बबल तयार होतात मग या एअर बबल जर खाली जर असेल तर त्याच्यावर प्रेशर किती एक्झर्ट होतो असा क्वेश्चन असतो हाऊ मच टोटल प्रेशर एक्झर्टेड ऑन दिस बबल मला सांगा बबल आहे ना बबल आहे ना सांगा त्याच्या केसमध्ये किती प्रेशर एक्झर्ट होईल कोण कोण प्रेशर एक्झर्ट करेल हा जो लिक्विडचा कॉलम आहे हा प्रेशर एक्झर्ट करेल ॲटमॉस्फेअर प्रेशर एक्झर्ट करेल आणि ह्याच्या आतमध्ये पण प्रेशर एक्झर्ट झाले ना म्हणजे टोटल प्रेशर जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्झर्ट झाला ह्या कॉलमने एक्झर्ट केला कॉलमचा प्रेशर किती असतो मागच्याच लेक्चर एच रोजी जी केस घेतलेली आहे कॉलमचा प्रेशर एच रोजी गेज प्रेशर म्हणतात आपण त्याला प्लस हा मला सांगा हा इथे बबल आहे मग बबल असेल तर फोर्टी आपण आर घ्यायचं का टूटी आपण आर घ्यायचं तुम्ही म्हणणार बबल आहे बबल म्हणजे फोर्टी आपण आर घ्या इथे वेगळी केस ही वेगळी ही वेगळी केस इथे बबलच्या केसमध्ये आतमध्ये पण फ्री सरफेस आहे बाहेरचा फ्री सरफेस आहे म्हणून फोर्टी आपण आर आलाय पण इथे जर तुम्ही केस जर घेतली तर या केसमध्ये फक्त आतमधलाच फ्री सरफेस आहे बबल आतमध्ये बाहेर सगळं लिक्विड येणार आहे मग फ्री सरफेस किती झाला एकच इनर मग एकच फ्री सरफेस असेल तर किती असतो फॉर्म्युल तुमचा टूटी अपॉन आर हा तुमचा कन्सेप्ट तिथे वापरून जाणार आहे म्हणजे जर असा क्वेश्चन जर विचारला हाऊ मच एक्सेस प्रेशर हाऊ मच प्रेशर एक्झर्टेड ऑन दिस बबल प्रेझन इन साइड द लिक्विड तर त्यावेळेस तुम्हाला तो क्वेश्चन तयार करता येऊ शकतो क्लिअर आहे नक्की अशाही पद्धतीने तुम्हाला तो एक पार्ट तयार होऊन जाईल आणखीन हे पण पार्ट घेतलाय आपण पाहिजे कॅपिलरी ॲक्शनचा एक पॉईंट आहे तेवढा आपण डिस्कस करू आणि मग नंतर एम सी डीकडे पाहू आपण कॅपिलरी ॲक्शनची पण केस डिस्कस केली त्याच्यावर तुम्ही प्रॅक्टिकल पण केलेला आहे प्रॅक्टिकलच्या केसमध्ये पण येऊन गेलेला पार्ट असेल तो पहा इथे कॅपिलरी ॲक्शनची केस होती इफ वी के टेक ए वेसल कॅपिलरी तुम्ही डीप केली कॅपिलरी डीप केली तर लिक्विड काय झालं रायझअप झालं किती रायझअप झालं हाईट याच इतकं ॲक्च्युली हाईट याच जरी म्हणत असाल पण इथे काही आपण हाईट इथून मोजतो ना मिनिस्कच्या बॉटमपासून पण आपल्याला इकडची पण आहे ना म्हणून ऍक्च्युली एच नाही म्हणायचं तर एच प्लस आर बाय थ्री म्हणत असतात एच प्लस आर बाय थ्री म्हणत असतात पण आर रेडिओ सिझन व्हेरी स्मॉल मिलीमीटरमध्ये मग एवढी स्मॉल असेल तर आपण त्याला निग्लेक्ट करतो म्हणून आपण एच घेत असतो बऱ्याच वेळा तर लक्षात घ्या त्याच्यामध्ये फॉर्म्युला घेतला होता हा लिक्विड कॉलम झाला होता तयार हा इक्विलिब्रियमला होता म्हणजे डाऊनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स डाऊनवर्ड फोर्स कुणी एक्झर्ट केला होता डाऊनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट एम जीने वेट किती होतं एम जी एम जी इज इक्वल टू रो इंटू व्ही असतं इंटू काय असणार आहे हा जी तसंच व्ही म्हणजे त्याचं व्हॉल्युम आणि ही कॅपिलरी आहे सिलेंड्रिकल सरफेस तयार झाला सिलेंड्रिकल व्हॉल्यू सिलेंडरचं व्हॉल्युम तुम्हाला माहीत आहे दिस इज अँड पाय क्रॉस सेक्शन एरिया पाय आर स्क्वेअर इंटू हाईट इज एच इंटू काय असणार आहे जी संपलं दिस इज अन डाऊनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स कोणता असतं पा सरफेस टेन्शन टी असतं सरफेस टेन्शन टी असतं आणि मग हा जो अँगल तयार होत असतो याच्या बरोबरचा हा थीटा मग ते हा जर टी असेल तर हा अपवर्डचा कोण आहे टी कॉस थीटा आणि हा साईडचा कोण होता टी साईन थीटा सगळे टी साईन थीटा एकमेकाला कॅन्सल होतील पण टी कॉस थीटा कॅन्सल होऊ शकतात का कधीच नाही टी साईन थीटा कॅन्सल होतील टी कॉस थीटा कधीच कॅन्सल होणार नाही सगळ्यांची काय होणार आहे ॲडिशन होणार आहे मग किती टी कॉस थीटा आहेत म्हणून अपवर्ड फोर्स जर घेतला तर किती टी कॉस थीटा आहेत आपले टू पाय आर इतके सरकम फरन्स वर आहे ना सगळ्या म्हणून त्याच्या केसमध्ये टू पाय आर इंटू टी कॉस थीटा जर तुम्हाला अपवर्ड फोर्स किती डाऊनवर्ड फोर्स किती असे जर क्वेश्चन जर आले कॅपिल रिॲक्शनवर तर तुम्हाला हे फॉर्म्युला वापरता येतात कधी कधी काय असं माहिती का विचारतात डाऊनवर्ड फोर्स आणि व्हॅल्यू देतात अपवर्डच्या आता हे इक्विलिब्रियमला आहे ना म्हणजे लिक्विड खाली पण जात नाही वर पण जात नाही याचा अर्थ डाऊनवर्ड आणि अपवर्ड फोर्स सारखे आहेत ना मग तुम्हाला डाऊनवर्ड विचारला आणि ह्या व्हॅल्यू दिल्या डाऊनवर्ड म्हणजेच अपवर्ड आहे ना आणि अपवर्ड म्हणजेच डाऊनवर्ड आहे इक्विलिब्रियम कंडिशन आहे येऊ शकता आणि दोघे इक्वेट केले तर तुमचा फॉर्म्युला आहे टी इज इक्वल टू काय एच आर रोजी डिवायडेड बाय टू कॉस सिटा काय एच आर रोजी डिवायड बाय टू कॉस सिटा एच इज अ हाईट आर इज अ रेडियस ऑफ द कॅपिल रो इज अ डेन्सिटी ऑफ द मटेरियल जी इज अ ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी थिटा इज अन अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट समजा म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्हाला ते इझिली सॉल्व्ह करता येऊ शकते म्हणजे आयडिया येत आहे ते 
इम्प्युरिटी ची केस तुम्हाला सांगितली टेम्परेचर ची केस लक्षात ठेवा जसं जसं टेम्परेचर वाढतं तसं सरफेस टेन्शन कमी होत तुम्हाला माहिती ना आई गरम पाण्यामध्ये कपडे भिजायला घालते का डिटर्जंट टाकते का लवकर निघावेत त्याचं कारण काय कपडे धुण्याची प्रोसेस म्हणजे केमिकल रिॲक्शन नाही दिस इज अन प्रोसेस ऑफ दी सरफेस टेन्शन डिटर्जंट ऍड केलं वॉटरचं सरफेस टेन्शन कमी होतं वॉटर आतपर्यंत जातं थ्रेडपर्यंत तिथला डर्ट काढून घेतात जर तुम्ही त्याच्यात गरम पाणी टाकलं तर अजून सरफेस टेन्शन कमी होतं अजून वॉटर आतपर्यंत जातं इझिली डर्ट काढून घेतात कधी कधी कलरफुल कपड्यामध्ये गरम पाणी टाकलं तर कलरच काढून घेत म्हणून ते सुद्धा काळजी घ्यावी लागते कितीपर्यंत त्याच्यामध्ये सरफेस टेन्शन कमी करायचं वॉटर जसं जसं टेम्परेचर वाढतं तसं सरफेस टेन्शन कमी होत आणि जर असं एक टेम्परेचर येतं की त्यावेळेस तुमच्याकडे सरफेस टेन्शन किती होऊन जातं झिरो होऊन जात क्रिटिकल टेम्परेचर म्हणायचं कोणतं टेम्परेचर म्हणायचं क्रिटिकल टेम्परेचर ॲट ए क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेन्शन ऑफ दी वॉटर बिकम झिरो दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर क्लिअर आहे म्हणजे त्या टेम्परेचरला सरफेस टेन्शन झिरो होतं कमी कमी होतं म्हणजे अशी केस येईल ना तिथे सरफेस टेन्शनच नसेल मग त्या केस आपल्याला लक्षात येऊ शकता आहे क्लिअर आहे नक्की सगळ्यांना अशा बरोबर आपल्याला काही क्वेश्चन्स आहेत ते क्वेश्चन्स आपल्याला अटेम्प करता येत आहेत तुम्ही पण काही क्वेश्चन्स त्याच्यामध्ये पहा मी तुम्हाला काही क्वेश्चन्स प्रोवाइड करतो आहे टेस्ट पाठवलेली आहे तसेच पुढच्या पण काही टेस्ट तुम्हाला पाठवत राहील त्या व्यवस्थित अटेम्प करा इथे सगळंच होणं आणि तुम्हाला दिसायला प्रॉब्लेम येतात मुलांचे फीडबॅक त्याचे म्हणून थोडंसं तुम्हाला डायरेक्ट पी डी एफच्या फॉर्ममध्ये प्रोवाइड करून टाकलेलं आहे तर सगळ्यांनी व्यवस्थित एकदा ते सगळे क्वेश्चन्स अटेम्प करा हे एकदा प्लेबॅक करून पहा तुम्ही स्वतः पण स्वतःच्या नोट स्वतःचं सिनॉप्सिस तयार ठेवा याच्यात काही ॲडिशन पॉईंट असतील तर ते पण ॲड करत चला ओके तर कंटिन्यू अभ्यास हा कंटिन्यू राहिला पाहिजे जो अभ्यास करेल तोच टिकणार आहे कोविड नाईन्टीन मधून टिकण्यापेक्षा आपल्याला पुढच्या स्पर्धेत टिकायचं आहे आपल्याला काही एवढा प्रॉब्लेम नाही कोविड नाईन्टीनचा पण घरी राहा पण आपल्याला स्पर्धेत टिकायचं आहे ओके त्याच्यामुळे घरी राहा आणि अभ्यास करत राहा ओके थँक्यू